subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Aaradhane yude aditya prabhava. Father Anjani Puduvele, Saint Anthony Spalli, Patu Kalani. Yarnagalam Ankamali Adhirubadi. Yeh adutha kalatho uyarnu vanna vyaja reka vivadhu maai vanda patta. Randaerti patan bada mei iribadam tiri tinglaarsho vayi mere naalvani ke. അതിരൂപത ആ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്തോലേക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാർ ജേക്കബ് മനത്തോട്ടത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്തറത്ത് മാർ ജോസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ഫാദർ വർഗീസ് കോട്ടയ്ക്കൽ ഫാദർ പോൾ കരേടൻ വ്യാജരേഖ കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായ ആദിത്യയുടെ അച്ഛൻ സക്രിയ വളവി എന്നിവരെ കൂടാതെ ഒരപ്പൻ തന്റെ മക്കളെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചാൽ എത്ര നാൾ അത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കർദിനാളിനെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി മ്ലേച്ഛമായി പ്രതികരിച്ച ഫാദർ സണ്ണി കളക്ടറിക്കൽ വത്തിക്കാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിക്ഷാ നടപടിക്ക് വിധേയനാകേണ്ട ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടൻ എന്നിവരും പരസ്പര സാന്നിധ്യമായും സംരക്ഷണമായും റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരനെ പോലുള്ള എ എം ഡി കാരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിൽ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എഴയന്ധാറത്ത് പിതാവിന്റേതായി ഒരു പ്രസ്താവന വായിക്കാനിടയായി ആദിത്യയുടെ അറസ്റ്റും പീഡനവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് സഭയുടെ ഈ മകന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നത് ആ കുടുംബം അനുഭവിച്ച ദുഃഖം അത്രയേറെയാണ് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പേജ് നാല് ആരും കോരിത്തെരിച്ചു പോകുന്ന ജീവകാരുടെ സ്നേഹം കുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന എത്ര മനോഹരമായ വരികൾ അല്ലെ ബെറാവാസിനെ പോലും നാണിപ്പിക്കും വിധം ആദിത്യ സ്നേഹത്തിൽ അമർന്നുപോയ ആരാധനാ ഭാവത്തോടെയുള്ള അതര വ്യായാമം അസലായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് കാണാതാവുകയും പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രൊഫസർ ഇച്ചര വാര്യരുടെ മകൻ രാജന് പോലും കിട്ടാതെ പോയ പൊരിഞ്ഞ സ്നേഹം ഹോ എന്തൊരു മറിമായം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയുടെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ കർദിനാളിനെതിരെയുള്ള ഒരു വിധിക്ക് വേണ്ടി മുൻവിധിയോടെ കാത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കയ്യാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച ഭാവനയിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണരാതിരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘന ചിന്ത ആദിത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റത് വൈദിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കുറെ പേരെയെങ്കിലും തടവറയെ തല്ലോടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിരുന്നില്ലേ കർദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് അപകീർത്തിക്കാരമാകും വിധം അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനുള്ള ഗൂഢോദ്ദേശത്തോടെ കൃത്രിമമായി ചമയ്ക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജരേഖ വ്യാജമല്ലെന്നും ഒറിജിനൽ ആണെന്നുമൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവിയത് എന്തെല്ലാം തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തിലാണെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് അത്യന്തം ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നുന്നു അതേസമയം എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യാജരേഖ കേസിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആലുവ റൂറൽ ഡി വൈ എസ് പി ത്രീ കെ എ വിദ്യാധരൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മുഖേന ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രശസ്ത ഭാഗങ്ങൾ അതേപടി താഴെ ചേർക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട യുക്തിഭദ്രമായ നിഗമനങ്ങളും നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്ടഡ് സോ ഫാർ കാറ്റഗറിലി റിവീൽസ് ദാറ്റ് ദി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ തേർഡ് അക്യൂസ് ഫ്രം ഹിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് ഹിസ് father's hardware show it is also revealed in the investigation that archbishop mar george alangeri is not having an icic bank account as referred in the documents and the document showing that the meeting of bishops were held at lulu international shopping mall idapalli is fought and the lulu international shopping mall authority has given in writing that no such meeting had taken place so far further marriage vacation club office bearers has stated that archbishop mar george alangeri is not having any membership in that club the manager icic bank also given in writing that they don't have any such account in icic bank and the number of account itself is wrong since they are not having 13 digit account number cardinal mar george alangeri pidavinte peril axis bank ilum icic bank ilum ullavai kaanichirikkunnathu ore account number aanennu valare vichithramayi thonnu അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ടു 
ട്രിപ്പിൾ വൺ രേഖയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കൊല്ലം രൂപതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മിത്രനായ അഭിവന്ദ്യ പോൾ മുല്ലശ്ശേരി പിതാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതിയാണ് മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മാരേജ് ഹോട്ടലിൽ നടന്നുവെന്ന് രേഖയിൽ എടുത്തു പറയുന്ന മെത്രാമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കടന്നുകൂടിയത് എങ്ങനെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രേഖ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിന് ശേഷം തട്ടിക്കൂട്ടിയതാകുമെന്ന് കരുതുന്നതിന് മറ്റ് തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ രേഖയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി കച്ചവടത്തിലെ ഇടനിലക്കാരനായ സാജു വർഗീസ് കുന്നയിലും മെത്രാമാരും ഒഴികെ പ്രമുഖരായ മറ്റുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ അപ്പോൾ സാജു വർഗീസിന്റെ പേര് ഈ രേഖയിൽ തിരികെ കയറ്റിയത് കർദിനാളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭൂമി കച്ചവട വിവാദം മനഃപൂർവ്വം കൊഴുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ആദിത്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ തേലക്കാട്ട് അച്ഛന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് അഞ്ച് മെയിലുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടത്തിയ സി ബി സി ഐ മീറ്റിംഗിനിടയിൽ ചേർന്ന സീറോ മലബാർ സഭ നേത്രാമാരുടെ പ്രത്യേക സിനഡ് യോഗത്തിൽ വെച്ച് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെതിരെ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്തർത്ത് പിതാവ് ഉന്നയിച്ച ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് ഇടപ്പള്ളി ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെന്നത് ആരോപണത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും വ്യക്തവും ശാസ്ത്രീയവുമായ തെളിവുകൾ കൺമുൻപിൽ കണ്ടിട്ടും രേഖ വ്യാജമല്ലെന്നും ഒറിജിനൽ ആണെന്നും പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചതിന്റെ വൈകാരികതയും വിചാരശൂന്യതയും ഗൂഢോദ്ദേശവും ചികഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിരൂപതയിൽ നടന്ന ഭൂമി കച്ചവടം വിവാദമാക്കി തെരുവിലെത്തിച്ചത് ആരാണ് ആൽജേരി പിതാവിനെ സ്ഥാനപൃഷ്ടനാക്കാനുള്ള ചിന്ത ആരിലാണ് ഉദിച്ചത് അതിരൂപതയിലെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസികളാണോ ഇതിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചത് സ്ഥാനമോഹികളും വെറും ലൗകികരുമായ കുറച്ച് വൈദികരുടെ വികലവും അവിശുദ്ധവുമായ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അത്യന്താഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഭൂമി കച്ചവടത്തിൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ധന അപഹരണം നടത്തിയെന്ന വിമതരുടെ ആരോപണത്തിന് ഒരിടത്ത് നിന്നും തെളിവ് കിട്ടാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യാജരേഖ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ വ്യാജരേഖയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏറെ ഊർജിതമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കണം അക്കാലത്ത് ഫാദർ ജോസ് പുതുശ്ശേരി എന്നോട് നേരിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പരാമർശം മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാനാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ വെടി മുഴങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിലെ ആദ്യ ആഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന സി ബി സി ഐ യോഗത്തിനിടയിൽ ചേർന്ന സീറോ മലബാർ മെത്രാന്മാരുടെ ചിരട് യോഗത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടെന്ന പോലെ മാർ സെബാസ്റ്റിൻ എഴയന്തർത്ത് പിതാവ് പറഞ്ഞു വലിയ പിതാവിന് ഇടപ്പള്ളി ലുലുമാളിൽ വൻ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയാൽ വ്യാജരേഖയുടെ ഉറവിടത്തിലേക്കായിരിക്കും ചെന്നെത്തുക ഭൂമി കച്ചവട വിവാദം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വിമത വൈദികരും എ എം ഡി കാരും ആരെയോ ഭയപ്പെടുത്താൻ എന്ന പോലെ കൂടെ കൂടെ പറയുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു ബോംബിടെന്നും അത് പൊട്ടിയാൽ ആർക്കെല്ലാം പരിക്കേൽക്കുമെന്നും ആരെല്ലാം അതിൽ വെന്തുരുകുമെന്നും കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം ആലഞ്ചേരി പിതാവ് നിയോഗിച്ച രണ്ടംഗ വൈദിക സംഘം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുകളെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെളിയിക്കുന്ന രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പെർമനന്റ് സെനഡും സമ്പൂർണ്ണ സെനഡും ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും അതിനായി ഫാദർ ജോബി മാപ്രക്കാവിലിനെ നിയോഗിച്ചതും കേസിന് പോകുമെന്ന കാര്യം വിമത വൈദികരും എ എം ഡി കാരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല ഇപ്പോൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരക്കം പായിച്ചിലും മരണവെപ്രാളവും അടുത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു പോയെന്ന നിരാശയാണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും എറണാകുളം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കാണ് ജോബി അച്ഛൻ പരാതി നൽകിയത് വ്യാജരേഖയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് പരാതിക്ക് ആധാരമായ വ്യാജരേഖ ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യവും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ തനിക്ക് കിട്ടിയ പരാതി എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കൈമാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ
ചേർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഏകാജ്ഞ സമർപ്പിച്ചത് പിന്നീട് ആ എഫ് ഐ ആർ തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവരും ജോബേശിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുക്കുകയും ജോബേശിന്റെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തേലക്കാട്ടത്തിന്റെ പേര് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഫ് ഐ ആർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതിക്കാരൻ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പ്രത്യേക പരാതി കൊടുത്തതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജോവി അച്ഛനിൽ നിന്ന് വിശദമായി മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു വിശദമായി മൂന്നാമത് നൽകിയ മൊഴിയിൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷണർക്ക് കൊടുത്ത വിശദമായ മൊഴിയിൽ ജോബി അച്ഛൻ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ പറവൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കി രഹസ്യ മൊഴി കൊടുപ്പിച്ചു വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുക എന്ന വിമത തന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമായാണ് എഫ് ഐ ആർ എം ആർ ജേക്കബ് മനസ്സോടത്തിന്റെയും തേലക്കാട്ടച്ചന്റെയും പേരുകൾ ചേർക്കാനിടയായത് അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എഫ് ഐ ആറിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്തിന്റെ പേര് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകിയത് എഫ് ഐ ആറിൽ മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്തിന്റെ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാവുകയും അന്നു മുതൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനോട് എത്തുന്നില്ലാത്ത അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിമത വൈദികരോടും എ എം ഡിയോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കളി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ടും മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്തും തങ്ങളെ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കി കിട്ടുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയും ആ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ കക്ഷി ചേരുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് കക്ഷികളുടെയും വാദം കേട്ട കോടതി എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അന്വേഷണം തുടരുവാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു പ്രതികളെ അനാവശ്യമായി ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നുകൂടി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി തുടർന്ന് കേസ് മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി പിരിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി തേലക്കാട്ടത്തിന്റെ മൊഴി എടുക്കുന്നതിനായി പോലീസ് കലൂർ റിന്യൂവൽ സെന്ററിൽ എത്തിയെങ്കിലും ആളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി പോലീസിനെ പിടികൊടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് പോലീസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തേലക്കാട്ടത്തിനെ ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യിക്കുന്നതിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹം നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാജരേഖയുടെ നിർമ്മാണം ആദിത്യയിലാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയത് ആദിത്യയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഫാദർ ടോണി കല്ലുക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ ഇക്കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി ഫാദർ ടോണിയെ ആദിത്യയോടൊപ്പം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചു പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ വരാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം പോലീസ് നടത്തിയത് മുരിങ്ങൂർ സാഞ്ചോൻ നഗർ പള്ളിയിലെത്തിയ പോലീസ് വിശ്വാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടി വരികയും ടോണി അച്ഛൻ അന്നു മുതൽ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് മെയ് ഇരുപതാം തീയതി തുറന്ന കോടതി അന്ന് തന്നെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കൽ ഹർജി പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തു പ്രോസിക്യൂട്ടർ തന്റെ വാദത്തിനിടയിൽ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചയാളെ കണ്ടെത്തിയെന്നും അയാൾ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണെന്നും കോടതിയോട് വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി ഈ വ്യാജരേഖയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ നാലാം പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫാദർ ടോണി കല്ലുകാരൻ പള്ളിയിൽ കൂട്ടമണി അടിച്ച് വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പോലീസിനെ തടഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടതായി അഡ്വക്കേറ്റ് രാജീവ് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇതുവരെയുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹാജരാക്കണമെന്ന റിപ്പീറ്റ് ഹാജരാക്കാമെന്ന ഉറപ്പിൽ കേസ് മാറ്റിവെച്ചു അവധി കഴിഞ്ഞ് കേസ് പരിഗണനയ്ക്കെടുത്ത മെയ് ഇരുപതാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തന്നെയാണ് മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് അരമനയിൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയതും ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന രേഖ വ്യാജമല്ലെന്നും ഒറിജിനൽ ആണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കളഞ്ഞത് കോടതി തുറക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് മാർ ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് മനത്തോട്ടത്ത് പിതാവിനെയും തേലക്കാട്ടത്തിനെയും എഫ് ഐ ആറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു
സംതൃപ്തനാകാതെയാണ് വിമതപക്ഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഏകപക്ഷീയമായി ചേർന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് വിമതപക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചതും അങ്ങനെ മാർ ജേക്കബ് മനത്തോട്ടത്തിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചതിൽ ഏർപ്പെട്ട വൈദികരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് വിമതരുടെ ലക്ഷ്യം കലൂർ റിന്യൂവൽ സെന്ററിൽ മെയ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സമ്മേളനവും മേൽപ്പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിമത സംഘം വിളറി പിടിച്ച് അതിരൂപതയാകമനമുള്ള പാവം വിശ്വാസികളെ തെരുവിലിറക്കി കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പടപ്പുറപ്പാടിലാണിപ്പോൾ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ നീരാളി കൈകൾ തങ്ങളിലേക്ക് കുന്തമ്മന പോലെ ചൂണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ലെന്ന് അവർക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് സംഘർഷ നിർഭരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ജീവകാരുണ്യ സ്നേഹം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മുമ്പിലില്ല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതിനേക്കാൾ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ എന്ന് ന്യായമായും സംശയിക്കാവുന്ന വിമത വൈദികരെയും എം ഡി ഖാരെയും അവരുടെ സഹായങ്ങളെയും ഊരിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് വിമതരെ അലക്കുന്ന പ്രശ്നം കലൂർ റിന്യൂവൽ സെന്ററിൽ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലെ വേദിയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന സഭയോടൊപ്പം ആദിത്യയോടൊപ്പം എന്ന ബാനർ തന്നെ അവരുടെ ഭയാശങ്കകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി പള്ളികളിൽ വായിക്കുന്നതിനായി കൊടുത്തുവിട്ട സർക്കുലർ നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള പരസ്യമായ വെല്ലുവിളിയും പോലീസ് അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചവയുമാണ് കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കുറ്റവാളികളല്ല എന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വിധിന്യായം കോടതിയെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ കേസിൽ രാജ്യ നിയമത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയവർ നിയമം തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനായി തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുകയല്ലേ ഫദർ ടോണി കല്ലുക്കാരനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അഭയ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട രണ്ടു വൈദികരും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയും ഒരു മടിയും കൂടാതെ രാജ്യ നിയമത്തിന് കീഴടങ്ങിയല്ലോ ഫാദർ ടോണിയുടെ കാര്യത്തിൽ കള്ളനും പോലീസും ജഡ്ജിയും ഒരാൾ തന്നെ മതിയോ മാർ സെബാസ്റ്റിൻ ഇടയും തറത്ത് ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം വൈദികരിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിന്റെ കുന്തമുന� കർശനമായി തിരിച്ചുവിട്ടാൽ വ്യാജരേഖയുടെ നിർമ്മാണ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല ഇവർക്കായിരുന്നല്ലോ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോലം കത്തിക്കാനും ഏറെ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് നേരിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചൊല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് എം ഡി കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കേസ് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സഹകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവരെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറെ കൂളവൽക്കം സൃഷ്ടിച്ച മറിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ഫാദർ ബെനഡിക് ഓണം കുളത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ അന്നത്തെ മെത്രാപോലിത്തയായിരുന്ന അഭിവന്ദ്യ മാർ മാത്യു കാവൂക്കാട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ആ ആർജവത്തമെങ്കിലും ഫാദർ ടോണി കല്ലുക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനൊന്നും മെനക്കെടാതെ മൂന്നാം പ്രതിയും നാലാം പ്രതിയും കുറ്റവാളികളല്ല എന്ന് വിധി എഴുതി വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശോചനീയമെന്നേ പറയേണ്ടു ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന രേഖ വ്യാജമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ പിടികൂടപ്പെടുമെന്ന് കടുത്ത ആശങ്ക പുലർത്തുന്ന വൈദികർക്കും അവരുടെ സഹായങ്ങൾക്കും എ എം ഡി കാർക്കുമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും എല്ലും സംശയമില്ല Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.